டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு வெல்டு பிளேட் கிடரை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் ஏ வெல்டட் பிளேட் கேடர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் இன் ஸ்பேன் இட் இஸ் லேட்ரலி ரெஸ்ட்ரைண்ட் த்ரூ அவுட் இட் ஹேஸ் டு சப்போர்ட் ஏ யூடியல் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் எக்ஸ்க்ளூடிங் செல்ஃப் வெயிட் டிசைன் த கேடர் வித்தவுட் இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் டிசைன் த கிராஸ் செக்ஷன் ரெண்டு பேரி ஸ்டிஃப்னர் அண்டு கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ பிளேட் கேடருடைய ஸ்பேன் கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் இது லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க செல்ஃப் வெயிட் இல்லாமல் அப்போ இது வந்துட்டு என்னது லைவ் லோட் ஆர் இம்போஸ் லோட் கொடுத்துட்டாங்க அது அன்பேக்டடாக கொடுத்துட்டாங்க டிராக்டர் கடை வேர்டு இல்லை சரியா டிசைன் த கேடர் வித்தவுட் இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னர்ஸ்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னர்ஸ்னா என்னது வெர்டிக்கல் ஸ்டிஃப்னர்ஸ் அதாவது இடையில கொடுக்கறது ஸோ இப்போ இடையில இன்டர்மீடியட் தான் எண்டில் வேணா ஸ்டிஃப்னர் இருக்கும் அது பேர் பேரி ஸ்டிஃப்னர் அது வச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா சப்போர்ட் வர்றதால இடையில எந்த ஸ்டிஃப்னருமே இல்லாமல் டிசைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கிராஸ் செக்ஷனை டிசைன் பண்ணுங்க எண்ட் பேரி ஸ்டிஃப்னரை டிசைன் பண்ணுங்க கனெக்ஷனை டிசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா இது உன்னுடைய ஸ்பேன் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்பிளைட் கேடர்னு சொல்லல நான் வந்துட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டு தான் நம்ம மோஸ்ட்லி எக்ஸாமில் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே வேறு ஏதாவது கண்டினியூஸ் கொடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸ்பேன் சொல்லிட்டாங்க எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு சிம்பிளி செப்ரேட் டீம் எடுத்தாச்சு சிம்பிளி செப்ரேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்பேன் வரைஞ்சாச்சு சரியா சூப்பர் இம்போஸ் லோட் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அதை ஃபேக்டடாக மாற்றுறதுக்காக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறா அது எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் சரி சார் என்ன செல்ஃப் வெயிட் ஆட் பண்ணி அதை எப்படி ஆட் பண்ண போகிறீங்க அதை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இருக்கா இருக்கு என்னது டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது எதுக்கு வெல்டட் பிளேட் கேட் இருக்குது ஸோ சப்போஸ் நான் வந்து போல்டட் பிளேட் கேட் டிசைன் பண்ணணும்னா நான் எவ்வளோ கன்சிடர் பண்ணணும் டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு பார்த்தா டபுள்யூ எல் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் போடணும் இது வந்துட்டு சர்வீஸ் லோடு தான் கிடைக்கும் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாத தான் ஃபேக்டராக கிடைக்கும் அது என்ன ஆகிடுச்சு லெட் ஃபேக்டட் செல்ஃப் வெயிட் அதை பிளேட் கேட் ஈக்கோ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டபுள்யூங்கிறது எவ்வளோ லோடு சூப்பர் இம்போஸ் லோடு ஹண்ட்ரடு எல் ஸ்பேன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போடுற இதை கால்குலேட்டர் அடிச்சனா எவனுக்கு எவ்வளோன்னு கிடைச்சிருச்சு நைன் கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஃபேக்டடாகவே கிடைச்சிருச்சு இது வந்துட்டு லைவ் லோடு இது டெட் லோடு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் லோடு கிடைக்கும் அது ஃபேக்டடாகவே டோட்டல் ஃபேக்டட் லோடு ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கிலோமீட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கிலோமீட்டன் பர் மீட்டர் யூடியலாக வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது சரியா அசம்பிளி சப்போர்ட்டர் டீம் மேலே இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூவ்மெண்ட் மேக்ஸிமம் சிஎஃப் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் வந்து ஸ்டெப் ஒன்னுடைய நோக்கம் ஸ்டெப் ஒன் என்னது கால்குலேஷன் ஆஃப் டிசைன் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூவ் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீங் வித் யூடியல் என்ன ஃபார்முலா டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் டபுள்யூ எவ்வளவு இது இது வந்து அல்டிமேட் டபுள்யூ யு இன்ட்டு எல் ஸ்கொயர்டு பை எயிட் ஓகேவா டபுள்யூ யூ எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இன்ட்டு எல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர்டு பை எயிட் இதை கால்குலேஷன் அடிச்சோம்னா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூவ் கிடைச்சிருச்சு எவ்வளவு ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் கிலோ மீட்டன் மீட்டர் சரி இதே மாதிரி மேக்ஸிமம் சேஃப் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம் அந்த சேஃப் ஃபோர்ஸ் எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கு ரெண்டு சப்போர்ட் டீம் மேக்ஸிமாக இருக்கும் என்ன ஃபார்முலா டபுள்யூ எல் பை டூ டபுள்யூ எகைன் என்ன போடணும் இன்னும் ஃபேக்ட் எடு தான் போடணும் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இன்ட்டு எல் வந்துட்டு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டோட் பை டூ போட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் சேஃப் ஃபோர்ஸ் கிடைச்சிருந்து ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோ மீட்டன்ஸ் ஸோ அப்போ ஸ்டெப் ஒன் ஓவர் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூவ்மெண்ட் எவ்வளவு மேக்ஸிமம் சேஃப் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு நம்ம பிளேட் கேடரில் ஆக்ட் ஆக போகுதுங்கிறத நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு சரியா ஸோ அப்போ இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் பின்னாடி டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு சைஸ் அரை பண்ணணும்ல நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டெப் டூ டிசைன் ஆஃப் வெப்பு ஸோ அப்போ வெப்பு வந்துட்டு எவ்வளோ டெப்த் வைக்கிறது என்ன திக்னஸ் வைக்கிறதுங்கிறத முடிவு பண்ணுறது தான் ஸ்டெப் டூ அது எனது டிசைன் ஆஃப் வெப்பு ஓகேவா ஆப்டிமம் டெப்
Design of beams and plate girders with solid web, minimum web thickness. Serviceability requirement is 8.6.1.1 mm -hmm. D by T value less than or equal to 200 epsilon. Web connected to the flanges along both the longitudinal edges. Now, we welded plate girders. Web on the flange order welded. Two bakkam welded. 200 thukana. So web connected to flanges along one longitudinal edge. One pack matter da survey ready. Mudi inor pack po mudi yade. Anda maari yonder te adan jala arke. Abdin chuna one pack well ready cha. In the case arthu. Na me apne two pack well ready kar maarde edit kuo. Transfer stiffness illa ad case ke limit yawaan kurtha tanga. Survey stability requirement d by t less than or equal to two hundred. Okay wa. Sorry. So apko first criteria mo na ma path kuo. Aadha denna arke class eight point six point one point two page number sixty four la pakun. 8.6.1.2 This is compression flange buckling requirement. In this design, the serviceability criteria is satisfied and the strength criteria is satisfied. That is the serviceability criteria requirement is d by tw 200 epsilon. This is the strength criteria requirement. In order to avoid the buckling of the compression flange in, into the web, the web thickness will satisfy the following. And the transfer stiffness are not provided. Now, in the case. Upper D by TW less than or equal to 345 epsilon F squared. Epsilon is the yield stress ratio. Square root of 250 by F. India already are LR steel. It may yield stress 250. And the formula is substitute for the square root of 250 by 250. Now 1 epsilon F. This is the plan. If you look at the epsilon F1, the epsilon F1 is the limit. D by T 345 is the limit. The compression plan is the requirement. In the serviceability requirement, D by T ratio less than 200. The serviceability requirement is the compression plans requirement. If the two requirements are satisfied, then the two requirements are less than 200. Now, the two requirements are less than 180. Let us assume that D by T ratio, that is K equal to 180. Now, the 180 is substituted for the MZ value. Contribute distance, sir, already 11448 kN into 10 power 6 Nm. पोटना 11448 into 1046 into k value k value यह वड़ों ने अस्यूम नियाच्छु 180 सरिया इंद इपड़ी रेक्यूर्मेंट पड़ी यह वड़ों इरुकनों d by t ratio 200 वड़ कम्या आरकनों इंद कंडिशन पड़ी यह वड़ कम्या आरकनों 345 वड़ कम्या आरकनों आपर रेंडली यह लो एस्टेव 200 � 911 mm अपील करेक्ट है सरिया सर इप्पर d by t ratio 118 वेचर करने d value करने पड़ी चाचे इधर लंदे t दाना तेरी आधा करने पड़ी चलाम ला ये t कोण बीटने d by 180 अदा d by 180 तेरे இப்பு 187.911 divided by 180 போட்டா 10.39 mm சோ அப்பா இது ஒரு rough idea வக்கு கொடுத்துத்து depth இந்த rangeல வெச்சிக்கலாம் thickness இந்த rangeல வெச்சிக்கலாம் நம்ம் எவ்வளவு வெக்கிறது சர் 187.911 நான் round பண்ணி 1900 வெச்சிக்குமா இல்லை 2000 வெச்சிக்குமா இல்லை அதைப்பட கம்மியா வெச்சிக்குமா இது ஒரு rough ideaதாம் கொடுத்துத்துது प्लेट दर विदाउट ट्रांसफर स्टिफनर आप इस ट्रांसफर स्टिफनर है इलीना इजी आप बाकल आखर मारी रखो बाकल आहा मेरे कंधे ना निगेना पढ़ो नो तीकना से जास्ती आर कम सर तीकना से जास्ती आर कम और कंडीशन इन्होंने डेप्थ कमी आर कम सर आप ना बाकल आखा दे सर आप ना आसियुम बन बोल ये पर आसियुम बनी रहे Thickness 10.359 दा वरो निंगे सर 16 वेच्चिटीएं आधीमा वेच्चिटा यदु के अपधान बक्कल आखादे सो के इदल कुड़ करदु वरो रफ्फ आईडिया नम्म यंद केस के डिजाइन मेरुम अधुत तगदु मारी thickness कोरेक्के रदु आधीगे पड़तरदु इदु प Width ये वाला भी thickness वाला उन कंडोपरी करता है इन द step पढ़े ही नौका सही है first area of the flange रखे हुए को एक formula लिए इसके इन द formula ये पड़ी सार बंद है simple bending equation उन लोग तरी मा m by i equal to f by y सही है 
இந்த ஐ இந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா ஐ பை ஒய் ஏ அதை எப்படி எழுதிடுவோம் எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு இஜட்னு எழுதிடுவோமா இதில் இஜட் வேணும்னா என்ன வேல்ட் பண்ணுவீங்க இஜட் ஈக்குவல் டு எம் பை எஃப் ஓகேவா இப்போ எஃப் எம் வந்துட்டு என்னது மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங் காட்டி எம் எம் ஜட்டுன்னு போட்டுட்டேன் ஓகேவா அடுத்தது எஃப் லிமிட்ஸ் டிசைனில் டிசைன் பண்ணுறதுனால எஃப் ஒய் பை காமா எம் நாட் அந்த அதனால் காமா எம் நாட் மேலே கொண்டு போய் எழுதி எஃப் ஒய் கீழே போட்டாச்சு சரி இஜட் ஈக்குவல் டு என்னது கான்செப்ட் படி ஏ இன்ட்டு டி யூனிட் என்ன இஜட்டுக்கு எம்எம் கியூப் எம்எம் கியூப் எப்படி கிடைக்கும் ஏரியா எம்எம் ஸ்கொயர் டெப்த் வந்துட்டு எம்எம் இப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் எம்எம் கியூபில் கிடைக்கும் சரியா இதை வச்சு ரீ அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறது தான் இந்த ஃபார்முலா ஸோ அப்போ ஏரியா ஆஃப் பிளான்ஜ் ரெக்கெட் ஏஎஃப் ரெக்கெட் ஈக்குவல் டு எம்ஜெட் இன்ட்டு எஃப்ஒய் பை எம்ஜெட் டிவலப் பை எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இன்ட்டு ஒன் பை டி சரியா இதில் எம்ஜெட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் இருக்குது அதனால் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டுட்டேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே கால்குலேட் பண்ணிட்டு மொமெண்ட்டு ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டோடனே என்னவா மாறிடுச்சு எம்எம்மா மாறிடுச்சு காமா எம் நாட் வேல்யூ பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் இது எங்கே சார் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல டேபிள் ஃபைவ் போனீங்கன்னா பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் டு பக்லி காமா எம் நாட் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எடுத்து வந்து போட்டுட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி டி வேல்யூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுதான் வந்துட்டு நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அந்த இதை இங்கே கொண்டு வந்து போட்டுட்டேன் இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சோம்னா ஏரியா ஆஃப் த பிளான் கிடச்சிருச்சு சார் ஏரியா கிடச்சிருச்சு அடுத்து எப்படி சார் சைஸ் அசீவ் பண்ணுறது ஒன்று பிரத்தை அசீவ் பண்ணிங்கன்னா திக்னஸ் கிடைக்கும் திக்னஸ் அசீவ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பிரத்து கிடைக்கும் வி நோ தட் ஏரியா ஈக்குவல் டு பிரத் இன்ட்டு திக்னஸ் சரியா ஸோ அப்போ பிரத்தையே நான் அசீவ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எப்படி சார் நான் அசீவ் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு ரேஞ்ச் வேணும் இல்லை ஓவரால் சைஸ் பாருங்கள் நீங்கள் டெப்த்துக்கும் பிரத்துக்கும் ஒரு ரேஷியோ இருக்கணும்ல சரியா பிரத்து கம்மியாக இருக்கணும் டெப்த் எப்படி இருக்கணும் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் சரியா ஸோ அதையும் நான் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அசூமிங் தி வித்தா த பிளான் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் டெப்த்து இருக்கட்டும் பிரத்து வந்துட்டு பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் டெப்த் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்போ பிரத் ஆஃப் த பிளான் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் டெப்த் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எம் இது ரஃபாக தான் வருது ஏன்னா ஆக்சுவலாக நான் போட்டால் என்ன டெப்த் போட்டுருக்கணும் ஓவரால் டெப்த் போட்டுருக்கணும் ஓவரால் டெப்த் எனக்கு தெரியாது எப்படி டெப்த் தான் தெரியும் அதனால் அதை வச்சு மட்டும் கன்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வருது ஸோ அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜினா சார் ஏரியா ஈக்குவல் டு பிரத் இன்ட்டு திக்னஸ் சார் இப்போ பிரத்தை தான் நீங்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல பிரத்தை சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் ஏரியாவும் தெரியும் அப்போ தெரியாத என்னது திக்னஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏரியா டிவைட் பை பிரத் போட்டால் திக்னஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ எம் இதுவும் ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்குது இப்போ எப்படி சார் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறீங்க திக்னஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது ஒரு மாதிரி ஆடாக இருக்குல்ல ஃபிஃப்டி எம்எம் வச்சுக்கலாம் சார் திக்னஸ் குறைச்சி போட்டிங்களே ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரஸ் பண்ணி நான் எதை அதிகப்படுத்திட்டு போகிறேன் பிரத் அசி அதிகப்படுத்திட்டு போகிறேன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாமே எதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தியே வச்சுட்டு போவோம் பின்னாடி சேஃப்டிஸ்ஃபை ஆகட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ வச்சுக்கிட்டேன் இங்க ப்ரொவைடட் இய பிளான் சைஸ் ஆஃப் 560 பை 50 mm சோ அப்ப பிரத் ஆஃப் தி பிளான்ஸ் 560 mm திக்னஸ் 50 mm வெச்ச நாம டி பண்ணிட்டேன் சரி சார் இப்ப பிளான் சைஸ் அசிவ் பண்ணிட்டீங்க அத கிளாசிஃபை பண்ணனும்ல பிளாஸ்டிக்கா காம்பாக்ட்டா செமி காம்பாக்ட்டா ஸ்லென்டரா எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுவீங்க அப்படினா நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் b by t ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு லிமிட்டிங் வித் டு திக்னஸ் ரேஷியோ எங்க கொடுத்திருப்பாங்க டேபிள் 2 பேஜ் நம்பர் 18 ல கொடுத்திருப்பாங்க b by tf ரேஷியோ நாம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதில் பீங்கிறது என்னென்னு தெரியணுமே சார் அதுக்கு தான் உங்களை எங்கே ரெஃபர் பண்ணுறது சொல்கிறேன் ஃபிகர் டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் பாருங்கள் வெல்டட் செக்ஷனுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் டேபிள் சரி ஃபிகர் டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டீனு பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் போகுமா ஃபிகர் டூவில் ஃபிகர் டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் வர்றேன் இது வந்துட்டு வெல்டட் ஐ செக்ஷன் அதுக்கு வந்துட்டு பி எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கணுங்கிறாங்க சார் வெப்பை விட்டு போட்டு மீதி அவுட் ஸ்டாண்டிங் போர்ஷன் எவ்வளோ இருக்குதோ அதைத்தான் பீன் எடுக்கிறாங்க சார் நம்மளுடைய மொத்த விட்டு வந்துட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் வந்துட்டு
எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சில விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்டிக் அதுக்கு மேல இருந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோருக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா காம்பாக்ட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு மேல தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா செமி காம்பாக்ட் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா சிலிண்டர் ஓகேவா அப்ப எஃப்சிலாங்கிறது என்னது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப் பவர் ஒன் பை டூ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அப்ப இப்ப இந்தியா ஆல்ரெடி வர எல்லா ஸ்டேட்லுமே எஃப் ஒய் டூ ஃபிஃப்டி தான் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி பவர் ஒன் பை டூனா ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம்னா எவ்வளவு வேல்யூ ஒன்னு அப்ப எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் அர்த்தம் எஃப் சிலான் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு ஒன் ஆகி போயிடுச்சு ஸோ அப்ப ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோருங்கிறது எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரை விட கம்மி தான் அதனால பிளான் நான் என்னென்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டேன் பிளாஸ்டிக் பிளான் என்னென்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியாச்சு பிளாஸ்டிக் ஒரு வழியா ஸ்டெப் த்ரீ முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸ்டெப் ஃபோரு என்னது செக் ஃபார் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த்தை செக் பண்ணணும் த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் இஸ் எம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி சரியா ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ண செக்ஷனுக்கு எம்டி கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகிற மூமெண்ட் எம்மை விட எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் எம் எவ்வளவுன்னு ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஒன் ஃபோர் எயிட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ண செக்ஷனுடைய மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் தான் எம்டி இது என்ன பீம்னு கொடுத்துட்டாங்க லேட்ரலி சப்போர்ட்டட் பீம்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ நான் என்னென்ன அசியூம் பண்ணிட்டேன் மொமெண்ட் வில் பி ரெசிஸ்டட் பை பிளான்ஜஸ் ஷியர் வில் பி ரெசிஸ்டட் பை வெப் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து மொமெண்ட் வந்துட்டு எது மட்டும் ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது தான் எடுத்துக்கிற பிளான்ஜ் அப்போ பிளான்ஜ் வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ எம்டி நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லை எம்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா என்னது பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இதுதான் வரும் லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீம்க்கு இந்த ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்குது ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஸோ அப்போ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு நான் போகிறேன் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு நம்ம போவோம் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு போனோம்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்புறம் எம்டி கொண்டு பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் கொடுத்துருக்காங்களா to avoid reversible deformation under serviceability na mb will be less than 1.2 ejt fi by gamma m not so idoda epdi idu kamiya da varum so appa beta b ingiradhu enna de equal to 1 for plastic or compact sections sir nammalu da classify panniteme flange enna nu plastic nu appa beta b evlo 1 da appa fy 250 da gamma m not 1.1 da adhu theriy theriyad enna de ejt p major axis porthu kaati ejt p z பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் தெரியாது சார் அதை கண்டுபிடிச்சா தான் இதில் நான் சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எதை கண்டுபிடிப்போம் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸை கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் த செலக்டட் செக்ஷன் இஸ் சோனி ஃபிகர் இப்போ செலக்டட் செக்ஷனில் படமாக வரைஞ்சிட்டேன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ அதை பாருங்கள் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் படம் படத்தை வரைஞ்சிட்டேன் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எம்எம் வித்து ஃபிஃப்டி எம்எம் திக்னஸ்ஸு இது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது சிக்ஸ்டின்னு படத்தை வர படமாக வரைஞ்சிட்டு ஐ செக்ஷனாக இதில் வந்துட்டு பிளான்ஜ் மட்டும் தான் எடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ எதுக்கு மட்டும் தான் நான் கால்குலேட் பண்ணணும் ரெண்டு பிளான்ஜுக்கு மட்டும் தான் நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது தனியாகவே நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இப்போ நான் வரும் பிளான்ஜுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் லொக்கேட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் இங்கே வருது ஏன்னா சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால என்னுடைய ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வந்துட்டு மிடிலில் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு ஃபார்முலா என்ன ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் ஏரியா இன்ட்டு ஒய் பார் போடணும் சரியா எபோ த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சி ப்ளஸ் பிலோ த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டே சம் பண்ணணும் சார் ரெண்டு ஒரே தூரத்தில் தான் இருக்குது ஒரே சைஸில் தான் இருக்குது அப்போ ஒன்றுக்கு கண்டுபிடிச்சி இன்ட்டு டூ போட்டுக்கலாமே ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்றுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன் இதோடைய ஏரியா எவ்வளவு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டாச்சா ஏரியா கிடச்சிச்சு சார் ஏரியா போட்டாச்சு அடுத்தது என்ன போடணும் ஒய் பார் ஒய் பார்ங்கிறது என்னது ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸில் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிற செக்ஷனுடைய சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்துட்டு என்னது ஒய் பார் சார் மொத்த வெப்போட டெப்த் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதில் பாதி இது மட்டும் எவ்வளவு வரும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பாதி நைன் ஹண்ட்ரட் வரும
டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டோன்னா ரிசல்ட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் கிடைக்கும் எவ்வளோன்னு கிடைச்சிச்சு ஒன் ஒன் செவன் செவன் டூ பாயிண்ட் செவன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இந்த இது வந்துட்டு எம்பி எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆக்ட் ஆகிற மொமெண்ட் எவ்வளவு ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஸோ அதை விட இது ஜாஸ்தியாக இருக்குது சார் அதனால் சேஃப் சார் வர்ற மொமெண்ட் இவ்வளோ தான் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் தான் நான் எடுத்த செக்ஷன் எவ்வளோ மொமெண்ட் தாங்குதுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒன் ஒன் செவன் செவன் டூ பாயிண்ட் செவன் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் அதை விட ஜாஸ்தி அதனால் செக்ஷன் சேஃப் ஃபார் பெண்டிங் சரியா ஒரு வழியாக ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப் சரியா சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் ஃபார் சியர் ஈஸ் B less than or equal to என்னது பிடி பிங்கிறது என்னது எவ்வளோ ஃபேக்டட் சியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது செக்ஷனில் அப்படிங்கிறது சரியா அது எவ்வளோன்னு ஸ்டெப் ஒன்லேயே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அது எவ்வளவு ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிற செக்ஷன் இதை விட அதிகமான ஷியர் தாங்குச்சுனா தான் வந்துட்டு ஷியரில் அது சேஃபாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ அது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னது பிடி டிசைன் ஷியர் கெப்பாசிட்டி பிடி சரி பிடி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஓகேவா கோடில் என்ன ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போமே கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஷியருக்கு பரும் கண்டிஷன் வி டெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பிடி வி தான் தெரியும் ஒன் நைன் ஜீரோ கிலோமீட்டர் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோமீட்டர் ஆக்ட் ஆகுது பிடிங்கிறது டிசைன் சியர் கெப்பாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பிடி ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா விஎன் பை காமா எம் நாட் இது நார்மலான பீமா இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிடலாம் சார் இப்போ நம்ம சியர் பக்லிங் வருமே சார் என்னுடைய டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ டெப்த் டு திக்னஸ் ரேஸ் அந்த வெப் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் எஃப்சிலான் அது எஃப்சிலான்கிறது ஒன்று சிக்ஸ்டி செவனை விட ஜாஸ்தி ஏன்னா நம்ம ஒன் எயிட்டி வச்சுருக்கோம் பார் வித் அவுட் யோர் ஸ்டெப்னர் அப்போ வந்து சியர் பக்லிங் டிசைன் மெத்தட் தானே நான் யூஸ் பண்ணணும் நாமினல் சியர் ஸ்ட்ரென்த் விஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரியா இங்கே வந்து என்னது விஎன் பை காமா எம் நாட் தானே விடி ஈக்குவல் டு விஎன் பை காமா எம் நாட் அப்போ விடி ஈக்குவல் டு இந்த டைம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்னது விடி ஈக்குவல் டு விஎன் பை காமா எம் நாட் ஓகே இப்போ பாருங்க விஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது சியர் பக்லிங் டிசைன் மெத்தட்ஸ் ஒன்று சிம்பிள் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் ஏன்னா சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால தான் பேர் என்னது சிம்பிள் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் அடுத்த மெத்தட் என்னது ரெண்டாவது மெத்தட் இங்கே இருக்கிறது டென்ஷன் ஃபீல்டு மெத்தட் டென்ஷன் ஃபீல்டு மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்குது இந்த சம்பளம் எந்த மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணணும்னு எதுவுமே சொல்லலை அதனால் நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிள் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் சரியா சரி அப்போ விஎன் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க விசிஆர் நமக்கு தேவை விஎன் தான் விஎன் ஈக்குவல் டு விசிஆர் விசிஆர் ஈக்குவல் டு ஷியர் ஃபோர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு வெப் பாக்லி ஈக்குவல் டு ஏவி இன்டு டவ் பி இந்த விசிஆர் ஈக்குவல் டு விஎன் இருக்காங்க அப்போ அதை கொண்டு வந்து தான் நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் என்னென்ன ஏவி இன்டு டவ் பி சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் விஎனுக்கு பதிலாக அப்போ விடி ஈக்குவல் டு ஏவி இன்டு டவ் பி டிவைட் பை காமா எம் டாட் ஓகேவா எஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து விடி குறி ஃபார்முலாவும் எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ ஏவிங்கிறது என்னது சியர் ஏரியா டவுபிங்கிறது சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா ஸோ டவுபிங்கிறது சியர் ஸ்ட்ரெஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு வெப் பாக் கிளீன் ஸோ அப்போ டவுபி கண்டுபிடிக்கலாம் நீ ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கா கோலின்னு பார்க்குறேன் இருக்கு டவுபி ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இங்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது மூணு ஃபார்முலா இருக்குது எதை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க லேம்டா டபிள்யூ வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சார் அது பாயிண்ட் எயிட்டு கீழே இருந்துச்சு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ அதுக்கு வேறு ஃபார்முலா ஒன் பாயிண்ட் டூ கூட ஜாஸ்டின்னா அதுக்கு வேறு ஃபார்முலா அப்போ ஃபஸ்ட்டு லேம்டா டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம எங்கே வர முடியும் டவுபி கண்டுபிடிக்க வர முடியும் ஸோ அப்போ லேம்டா டபிள்யூங்கிறது என்னது நான் டைமென்ஷனல் வெப் சிலண்டர்ஸ் ரேஷியோ ஃபார் ஷியர் பக்லிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ லேம்டா டபிள்யூ கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க என்ன அது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ டபிள்யூ டிவைட் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு டவு சிஆர்இ ரூட் த்ரீ காலங்களில் அடிச்சிடலாம் சார் எஃப்ஐ டபிள்யூங்கிறது ஈல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெப் சார் டூ ஃபிஃப்டி தான் இண்டியா ரெடியார் எல்லா ஸ்டீலுமே ஸோ அப்போ டவு சிஆர்இ தான் சார் எனக்கு தெரியாது டவு சிஆர்இங்கிறது என்னது எலாஸ்டிக் கிரிட்டிக்கல் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிப்போம் சார் அப்புறம் லேம்டா டபிள்யூ கண்டுபிடிப்போம் அப்புறமா டவு பி கண்டுபிடிப்போம்
kv equal to 5.35 when transfer stiffness are provided only at the support sir namalukku andha mari case dhaan sir intermediate endha transfer stiffness varakoodadu endil mattum dhaan varanum abdingra mari dhaan nama design panniittu irukrom appa kv evlo use pannikala nama 5.35 so appa first nama kandupidikka vendiyad elastic critical shear stress tau cre adha thaan inge edhi irukku paarenga elastic critical shear stress tau cre equal to kv into pi square e by 12 into 1 minus mu square d by tw whole square idhila t by tw value nama 1800 depth thickness 16 substitute பண்ணனும்னா 112.5 kv 5.35 பார்த்துட்டோம் கோட்ல இருந்து பார்த்து எழுதிட்டு பேஜ் நம்பர் 60 ல இருந்து எப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆர் நாட் ப்ரொவைடட் இன்டர்மீடியட்ல எண்டில் வேணா ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் எண்டில் ப்ரொவைட் பண்ணா அது பேர் என்னது பேரி ஸ்டிஃப்னஸ் சரியா சோ அப்ப இப்ப kv வேல்யூ 5.35 π² கால்குலேட்டர்ல அடிச்சிரலாம் e வந்து 2 10 5 12 μ வந்து π சன் ரேஷியோ 0.3 d tw ரேஷியோ பாருங்க d tw கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க எவ்வளவு 112.5 அதையும் கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்றேன் இது எல்லாமே கால்குலேட்டர்ல அடிச்சனா டவு சிஆர்இ கிடைச்சிச்சு 76.41 நியூட்டன் பர் mm ஸ்கொயர் ஒரு வழியா டவு சிஆர்இ கண்டுபிடிச்சு வச்சோம் சார் அடுத்து லாம்டா டபிள் யூ கண்டுபிடிப்போம் லாம்டா டபிள் யூ என்னது நான் டைமென்ஷனல் வெப் சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஃபார் ஷேர் பாக்லிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஐ டபிள்யூ பை ரூட் 3 டவு சிஆர்இ எஃப் ஐ டபிள்யூ ஈல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி வெப் வெப் பிளான்ஜினா ஒரே கிரேட் தான் சார் வச்சிருக்க 250 போட்டு 250 ரூட் 3 கால்குலேட்டர் அடிச்சறலாம் டவு சிஆர்இ 76.41 அதே இங்க கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ண கால்குலேட் அடி லாம்டா டபிள் யூ ரேஷியோ கிடைச்சது எவ்வளவு 11 சாரி 112 இங்க இருக்கு 1.37 1.37 கிடைச்சிருச்சு இது 1.37 கிடைச்ச உடனே இங்க நான் வந்து பாக்குறேன் கோட்ல எவ்வளவு இருக்கணும் நான் என்ன 1.8 கி இருந்த ஒரு ஃபார்முலா சார் 0.8 1.2 கி இருந்த ஒரு ஃபார்முலா சார் 1.2 க்கு மேலேனா வேற ஃபார்முலா சார் அப்ப நம்ம இத தான் யூஸ் பண்ணனும் ஏனா நமக்கு வேல்யூ 1.37 வந்திருக்குது அப்ப டவ் பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஐ டபிள்யூ டிவைடட் பை √3 இன்டு லாம்டா டபிள்யூ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா தான் டவ் பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணனும் as per code சோ அப்ப அந்த ஃபார்முலாவை பாருங்க டவ் பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஐ டபிள்யூ டிவைடட் பை √3 இன்டு டவ் லாம்டா டபிள்யூ ஸ்கொயர் எஃப் ஐ டபிள்யூ 250 √3 கால்குலேட்டர்ல அடிச்சிரலாம் லாம்டா டபிள்யூ 1.37 அத கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க இத கால்குலேட்டர்ல அடிங்க டவ் பி வேல்யூ கிடைக்கும் டவ் பி எவ்வளவு கிடைக்குது செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நியூட்டன் பர் எம் எம் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ வந்துட்டு டவ் பி கிடைச்சிருச்சுன்னா டவ் பி கிடைச்சிருச்சு இன்னும் வந்துட்டு எதுவும் தெரியாது ஏவி தெரியாது சார் ஷியர் ஏரியா ஏவி ஏவி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கும் கோடில் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்போ பாருங்கள் ஏவிங்கிறது என்னென்னு ஷியர் ஏரியா ஷியர் ஏரியா மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங் ஹார்ட் ரோல்டு செக்ஷன்னா ஓவரால் ஹைட் டு திக்னஸ் ஆஃப் வெப் போடணும் ஏன்னா வெப்பு தான் ஷியர் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்ப சியர் ஏரியா எதனோட ஏரியா தான் நான் போடணும் வெப்போட ஏரியா தான் போடணும் இப்ப வெல்டட் செக்ஷன் ஆமா சார் இது வெல்டட் பிளேட் செக்ஷன் அப்ப டிங்கிறது என்னது வெப்போட உள்ள இருக்கிற ஹைட் மட்டும் இன்ட்டு திக்னஸ் ஆகுது சார் எனக்கு தெரியும் சார் டெப்த் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் திக்னஸ் சிக்ஸ்டீன் சப்ஸ் பண்ணிருவோம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் ஏவி போட்டாச்சு இதுதான் என்னது ஏவி போட்டாச்சு கூட வந்து டவு பி செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எதுக்காக சார் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அளவுக்கு <laughs> ஒரு வழியாக ஸ்டெப் ஃபைவ் முடிஞ்சது சார் ஸ்டெப் சிக்ஸ் போகலாம் என்ன ஸ்டெப் சிக்ஸில் என்ன பண்ணணும் செக் ஃபார் லேட்ரல் டார்ஷனல் பக் பிளேன் சார் இந்த பீம் தான் வந்துட்டு லேட்ரலி சப்போர்ட்டட்னு சொல்லிட்டாங்களே லேட்ரலி ரெஸ்டைண்ட் த்ரூ அவுட் லென்த் கம்ப்ரஷன் பிளான்ஜ ரெண்டு பக்கமும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அப்போ இதில் என்ன வராது லேட்ரல் டார்ஷனல் பக்லிங் வராது இல்லை சார் ஆமாம் வராது ஸோ அப்போ அதனால் என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை லேட்ரல் டார்ஷனல் பக்லிங்க்கு தனியாக செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்பா ஸ்டெப் சிக்ஸ் ஒரு வழியாக முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் செவன் பிளான்ஜ் டு வெப் கனெக்ஷன் சார் இந்த பிளான்ஜையும் வெப்பையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க வெல்ட் அடிச்சு தான் இந்த பக்கம் இது என்ன வெல்டட் பிளேட் கடல் இல்லை இங்கேயும் வெல்ட் அடிக்கணும் இங்கேயும் வெல்ட் அடிக்கணும் இங்கேயும் வெல்ட் அடிக்கணும் இங்கேயும் வெல்ட் அடிக்கணும் நாலு இடத்துலையும் வெல்ட் அடிச்சு தான் என்ன பண்ணணும் நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் சார் வெல்ட் எப்படி சார் கண்டினியூஸாக ஃபுல்லாக அடிக்க போகிறீங்களா ஆமாம் ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக அடிக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு வெல்டோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த ஸ்டெப்போட நோக்கம் அப்போ வெல்லோட சைஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சரியா
அப்ப எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் சி ஆக்ட் ஆகுன்னு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலாலதான் எவ்வளவு வி ஏ ஒய் பார் பை டூ ஐ ஜெட் சரியா ஸோ வைன்னு வச்சுக்கோ ஒய் பார்னு வச்சுக்கோ விங்கிறது ஷியர் ஃபோர்ஸ் தேவை தெரியும் சார் நம்ம ஸ்டெப் ஒன்லேயே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோ நியூட்டன் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் சார் கிலோ நியூட்டன்லேயும் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறீங்க இது ரிசல்ட் டூ கிலோ நியூட்டனில் வந்துடும் ஏரியா ஆஃப் த பிளான்ஜ் போட்டலாமே ஃபைவ் சிக்ஸ்டி வித்து திக்னஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் சார் ஈஸி தான் ஓகே அடுத்தது ஒய் பார் எவ்வளவு இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் பாராக இருக்கும் எவ்வளவு டோட்டல் டெப்த் இது வந்துட்டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னா இது வரைக்கும் எவ்வளவு அதில் பாதி இருக்கும் சார் எவ்வளவு நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் சார் இது மீதி ஃபிஃப்டி அது நைன் ஃபிஃப்டி அதையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஸோ அப்போ டூ கால்கட்டில் போட்டலாம் அப்போ தெரியாமல் இருக்கிறது என்ன ஒன்றே ஒன்று ஐ ஜெட் தெரியாது சார் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த செக்ஷன் நம்மளே செலக்ட் பண்ண இந்த செக்ஷன் தெரியாது சார் ரோல்டு செக்ஷன்னா ஸ்டீல் டேபிளில் இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம் இந்த செக்ஷனுக்கு வந்து இருக்காது சார் நம்மளாக தானே சார் பில்ட் பண்ணுறோம் அதனால் இருக்காது நம்மளே தான் கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை சரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியான வழி நீங்கள் பாருங்கள் இது திஸ் செக்ஷன் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் லெபோர்ட் போத் டாக்ஸஸ் எந்த செக்ஷன் சிமெட்ரிக்கல் லெபோர்ட் போத் டாக்ஸஸ் இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு அப்ளிகபிள் நான் இப்போ போட்டிருக்கிற ப்ரொசீஜர் வேறு செக்ஷனுக்குனா இது வந்துட்டு நாட் அப்ளிகபிள் சரியா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஓவராலாக இருக்கிற இந்த டோட்டலாக இருக்கிற செக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறேன் இது ஒரு ரெக்டாங்கல் மாதிரி ஆயிடுச்சா அப்போ என்ன பண்ணிட்டு பிடிக்கு பைக் வரும் பி எவ்வளவு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பி எவ்வளவு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் மேலே ஒரு ஃபிஃப்டி கியூ ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ பி இன்ட்டு டி கியூ பை டுவெல் ஸோ மொத்தமாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சார் ஐக்கு தானே சார் வேணும் அப்புறம் நடுவில் வந்துட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லையே அப்போ அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி இதில் கழிச்சுக்கிறேன் அப்போ இதை மட்டும் இதுக்கு மட்டும் பி எவ்வளவு டோட்டல் வித் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சார் நடுவில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் போயிடுச்சு சார் அப்போ செக்ஷன் கழிச்சிரு ஃபைவ் சிக்ஸ்டின் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் பி போட்டாச்சு டி எவ்வளவு டி வந்துட்டு சார் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் சார் அப்போ பி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பி டி கியூ பை டுவெல் இது எப்போ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபார்முலா ரெண்டு ஆக்சிஸ் பொறுத்து சிமெட்ரிக்காக இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த போர்ஷன் குறியை கண்டுபிடிச்சி கழிச்சுக்கிட்டேன் அதான் மைனஸ் சைன் போட்டேன் ஓகேவா இப்போ கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன கிடச்சிச்சு இதை காலகட்டத்தில் அடிச்சிங்கன்னா மோமெண்ட் ஆஃப் என்ன சே போட் மேஜர் ஆக்சிஸ் கிடச்சிச்சு ஜட்ஜ் ஆக்சிஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் பவர் டூ சார் மோட் ஆஃப் ஆக்சிஸ் கிடச்சிச்சு அதையும் கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டோம்னா சியர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு கிடச்சிரும் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோ மீட்டரில் சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கிறோம் மீதி எல்லாம் எம்எம்ல போட்டுக்கிறேன் அதனால் ரிசல்ட் என்ன இல்லை ஆன்சர் வந்துருச்சு எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் அப்போ ஒரு பெர் எம்எம் ஒரு எம்எம் லென்த்துக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அதில் வருது பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் வருது அப்போ நான் வெளில வந்துட்டு டிசைன் பண்ணணும் எப்படி இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் 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 ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோ மீட்டரோட அதிகமான என்ன எடுக்கணும் லோடை எடுக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் சரி வெல்டோட சைஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அசீவ் பண்ணணும் வெல்டோட சைஸ் அசீவ் பண்ணுறதுக்கு கோடில் கிரிட்டீரியா கொடுத்துட்டாங்க சரியா என்னது ஃப்ரம் டேபிள் டுவெண்ட்டி ஒன்னு மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்ட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் வெப் பிளேட் இது வந்துட்டு எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ரெண்டையும் தான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அப்போ மினிமம் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனை வச்சுட்டு பார்க்குறேன் நான் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு வந்துட்டு மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு டென் டு சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டிக்கு பார்த்தோம்னா எவ்வளவு ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு எவ்வளோனு வச்சுக்கிறேன் நான் ஃபைவ் எம்எம் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு ஃபைவ் எம்எம் மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு எவ்வளோ வைக்கலாம் அப்படின்னா எங்கே பார்க்கணுன்ட்டாங்க ஃபிகர் செவன்டீன் ஏல பாருங்க ஃபிகர் செவன்டீன் ஏ பாருங்க செவன்டீன் ஏல என்ன சார் விசேஷம் ஃபிகர் செவன்டீன் ஏல ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பில்லட் வெல்ட் ஆன் ஸ்கொயர் எட்ஜ் ஏன்னா இந்த பிளேட்டு அந்த பிளேட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் எட்ஜ் ஸ்கொயராக இருக்கும் இதே ஏங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா கருடாக இருக்கும் ஸ்கொயர் எட்ஜுனா எவ்வளோ சைஸ் எடுத்துட்டு சொல்கிறாங்க வெல்டு சைஸு சார்
பெரிய த்ரோட் திக்னஸ் கிடைச்சாச்சு இப்ப ஸ்டெப் ஆஃப் வெல்டு பெர் யூனிக் லென்த் ஒரு எம்எம் லென்த்துக்கு வெல்ட் அடிச்சா எவ்வளவு லோடு தாங்கும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது எங்க கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன்ல ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல இருக்குது பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைனுக்கு போறேன் வெல்டு ஸ்ட்ரென்த் பில்லட் வெல்டு பாருங்க பில்லட் வெல்டு டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பில்லட் வெல்டு எஃப்டபிள்யூடி எஃப் டபிள்யூ ஒன் என் டிவைட் பை காமா எம்டபிள்யூ எஃப்டபிள்யூ எனக்கு பதில் எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ அப்போ என்னென்னு எழுதிடலாம் எஃப்டபிள் டி எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்டூ ஒன் பை காமா எம்டபிள்யூ சார் இது ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்கிறீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா லோடு வேணும்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஏரியாவையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லை இந்த இடத்துல எது மிஸ் ஆகுது ஏரியா மிஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ ஏரியா என்ன ஏரியா ஏரியா ஆஃப் த வெல்டு அது கோடில் சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க அதை நான் கரெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெல்டு பர் யூனிட் லென்த் ஈக்குவல் டு எஃப்டபிள்யூ டி ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த வெல்டு இன்ட்டு எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் ஓகேவா சரி இப்போ ஏரியா ஆஃப் த வெல்டு எப்படி சார் கிடைக்கும் ஏரியா ஆஃப் த வெல்டு ஈக்குவல் டு லென்த் இன்ட்டு த்ரோட் திக்னஸ் லென்த் இன்ட்டு த்ரோட் திக்னஸ் த்ரோட் தான் வந்துட்டு வீக்கஸ்ட் பிளேன் அந்த பிளேன் வழியாக தான் பில்லட் வெல்டு எப்பவுமே ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்போ அதனால் த்ரோட் திக்னஸ் தான் போடணும் த்ரோட் திக்னஸ் தான் சார் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் தானே போட்டுக்கலாமே லென்த் எவ்வளவு சார் நம்ம தான் ஒரு எம்எம் லென்த்துக்கு வெல்ட் அடிச்சா எவ்வளோ தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ லென்த் எவ்வளோ அர்த்தம் ஒன்று அதனால தான் அந்த ஒன்று நான் இங்கே போடல ஒன்று இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் தான் ஏரியா கிடச்சாச்சு சரியா ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு எஃப்யூ ஃபோர் டென் ஃபோர் டென் கிரேடு ஸ்டீல் கால்டி நூற் த்ரீ கால்டுக்குள்ள அடிச்சாச்சு காமா எம் நாட் எனது பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வெல்டு எங்கே அடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் மாறும் அப்போ இதில் வந்துட்டு வெல்டு எங்கே அடிக்கிறாங்கிறத பற்றி இந்த சமையல் ஒன்றுமே கொடுக்கல நான் என்னென்னு அசியூம் பண்ணிட்டேன் அசியூமிங் த வெல்டிங் இஸ் டன் அட் த சைட்டு அப்போ சைட்டுன்னு அசியூம் பண்ணிட்டோம்னா டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் போயிட்டு நான் என்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் காமா எம் நாட் வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வரணும் சரியா டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் வெல்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன் வெல்டு காமா எம் டபிள்யூ ஷார்ப்னா எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நான் எங்கேன்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டேன் ஃபீல்டு சைட் வெல்டுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவு சரியா ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவு இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டேன் சார் இதெல்லாம் கால்குலேட்டர் அடித்தா நியூட்டனில் தானே சார் வரும் நியூட்டன் பர் எம்எம்ல வருமே எனக்கு கிலோ நியூட்டனில் வேணுமே அதுக்காக வேண்டியதாக டிவைடட் பை என்ன போட்டுட்டேன் டென் பவர் த்ரீ போட்டுட்டேன் சரியா இப்போ எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பர் எம்எம் அப்போ செவன் எம்எம் வெல்டு சைஸு ஒரு எம்எம் லென்த்துக்கு நான் அடித்தேன்னா எவ்வளோ லோடு தாங்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் த்ரீ கிலோ மீட்டர் லோடு தாங்கும் சார் வர்ற லோடு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் தானே ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் தானே ஆமாம் அதை விட ஜாஸ்தி அதனால் என்னென்னு சொல்லிடலாம் த கனெக்ஷன் இஸ் சேஃப் நான் கண்டினியூஸாக வெல்டு அடிச்சுக்கிறது செவன் எம்எம் கடிச்சேன்னா ஒரு எம்எம் கடிச்சா எவ்வளோ லோடு தாங்குது பாயிண்ட் செவன் செவன் த்ரீ கிலோ மீட்டர் வர்ற லோடை விட இது அதிகம் அதனால் இது வந்துட்டு என்னென்னு நான் சொல்லிடலாம் சேஃபாக இருக்குது ஸ்டெப் செவன் ஓவர் அடுத்தது ஸ்டெப் எயிட்டு எண்ட் பேரிங் ஸ்ட்ரிப்னஸ் வேணுமா வேண்டாமா வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா என்ன சைஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எயிட்டோட நோக்கம் சரியா ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப் வந்துட்டு வர்ற லோடை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேரிங் ஸ்ட்ரிப்னஸ் வைக்க வேண்டியது இல்லை ஸோ அப்போ லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப்பை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் வர்ற லோடு எவ்வளவு ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோமீட்டர் அதை விட இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேரிங் ஸ்ட்ரிப்னர் வேண்டாம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வைக்கணும் வைக்கணும்னா என்ன சைஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவனில் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல பாருங்க பேரிங் ஷிப்னஸ் எப்போ பேரிங் ஷிப்னஸ் சுட் பி ப்ரொவைடட் ஃபார் வெப்ஸ் வேர் த ஃபோர் சப்ளை த்ரூ எ பிளான்ஸ் பை லோட்ஸ் ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ் எக்ஸீடிங் த லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப் அதை விட எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா பேரிங் ஷிப்னர் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ எஃப்டபிள்யூ எப்படி கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க லோக்கல் கெப்பாசிட்டி பி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ
ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் இல்ல சார் அப்படியே டைரக்டா ரெஸ்ட் பண்றதுனால ஸ்டிஃப் பேரிங் எதுவும் கிடையாது அப்ப பி ஒன் ஜீரோ என் டூ கண்டுபிடிக்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் வெப் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் சார் சிக்ஸ்டி எம் எம் எஃப்ஐ டபுள்யூ இல்லு சென்ட் ஆஃப் த வெப் தெரியும் சார் டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் நம்ம வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுவோம் சார் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எடுத்துருவோம் அப்போ தெரியாது என் டூ என் டூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சு இதில் போடுவோம் என் டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் இஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒன் வெர்டிகலாக இருந்துச்சுன்னா அரிசாண்டல் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா அதுதான் ஒன் வெர்டிகலாக இருந்தால் அரிசாண்டல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சார் எனக்கு வெர்டிகலாக எவ்வளோ இருக்குது வெர்டிகலாக வந்துட்டு ஃபிஃப்டி எம்எம் திக்னஸ் இருக்குது சார் பிளான்ஜுக்கு அப்போ ஒன்றுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளவு நம்ம வாழைப்பழ கணக்கு தான் ஒன்றுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா பை ப்ரொப்போஷனில் கண்டுபிடிக்கிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளவு சார் இது ஒரு பக்கத்துக்கு மட்டும் தானே சார் ரெண்டு பக்கத்துக்கு வேணா என்ன போட்டுணும் இன்ட்டு டூ அதை தான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஒன் சரியாப்பா ஒன்றுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளவு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு சைடு வர்றதுனால இன்ட்டு டூ அதை போட்டு என் டூ கண்டுபிடிச்சா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இப்போ எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சுன்னா பி ஒன் ஜீரோ என் டூ டூ ஃபிஃப்டி திக்னஸ் ஆஃப் வேர்பு சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபிஃப்டி இது எல்லாமே போட்டால் நியூட்டனில் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீக்கு தான் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன் போட்டுக்கிறேன் போட்டோம்னா என்ன வரும் கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிரும் எவ்வளோ கிலோ நியூட்டன் லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப் வெப் எவ்வளோ லோடு தாங்கும் நைன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோ நியூட்டன் தான் தாங்கும் சார் நமக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோ நியூட்டன் வருது சார் அப்போ வெப்பு வந்துட்டு பக்கில் ஆயிடுமே சார் அப்போ வேறு வழியே இல்லை என்ன ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் ஸ்டிப்னர் ப்ரொவைட் பண்ணணும் எப்படி சார் ஸ்டிப்னர் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் therefore hence bearing stiffness will be required எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ரெண்டு ஸ்டிஃப்னர் फ्लैट செக்ஷன்ஸ் எடுத்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸ்டிஃப்னரா எப்படி 1 ஆன் ஈச் சைடு ஆஃப் தி வெப் இப்போ இதுதான் வந்து கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி செக்ஷன் நம்மனா இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு பிளேட் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு பிளேட் இது கிராஸ் செக்ஷன் வியூ ஒரு இடத்துல இப்படி ரெண்டு பக்கமும் வெப் இந்த பக்கம் இருந்து ஒண்ணு இந்த பக்கம் இருந்து ஒண்ணு ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இதையே மேல இருந்து பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க பிளான் பிளான் இல்லாம வரையறேன் சரியா இது பிளான் வியூ இது என்னது திக்னஸ் ஆகும் இது வந்துட்டு வெப்பு வெப்புக்கு பர்பண்டிகுலரா சிக்ஸ்டி எம்எம்க்கு திக்னஸ் இருக்க மாதிரி சைஸை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஒரு ஸ்டிப்னரு இது ஒரு ஸ்டிப்னரு இது ஒரு ஸ்டிப்னர் ரெண்டு ஸ்டிப்னரு அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இப்படி கொடுக்குறேன் சரியா அப்போதான் பக்கலாகாம இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேவா இது வந்து பிளான் வியூ இது கிராஸ் செக்ஷன் வியூ சரியா சரி சரி இது என்னுடைய சைஸ் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இங்கே இடம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம்ல சார் மொத்த விட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சார் நடுவில் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் சார் இப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை டூ போட்டால் இங்கே எவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் சார் அது விட கம்மியாக தான் சார் நம்ம கொடுக்கணும் ஸ்டிப்னர் அதுக்காக தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் விட் ஆஃப் த பிளாட் கேன் பி அக்காமடேட்டட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வைக்கலாம் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை டூ போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ செவன்டி டூ எம்எம் வரைக்கும் விற்று போகலாம் சரி சரி திக்னஸ் அசீவ் பண்ணிக்கலாமா திக்னஸ் நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம் அசீவ் பண்ணிக்கிட்டேன் சார் திக்னஸ் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் அசீவ் பண்ணிக்கிறீங்க அது கரெக்டாக வருமா ஏன்னா வெப்போட சிக்னஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீனு அதை விட அதிகமாக இருக்கணும் அது அதுக்கு ஈக்குவலாகவாவது இருக்கணும்ல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் வெப்பு சிக்ஸ்டீன் அதனால் ஸ்விப்னர் எவ்வளோ வச்சுட்டேன் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் அசீவ் பண்ணிக்கிட்டேன் சரி சார் இப்போ அசீவ் பண்ணது கரெக்டாக அது வந்துட்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் கோடில் செக் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு எந்த கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணுறப்ப சொல்கிறாங்க கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போங்க ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்தாச்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு நம்ம பாருங்க அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த வெப் ஸ்டிப்னர் வெப் ஸ்டிப்னர் வெளியே நீட்டி இருக்கிறது எவ்வளவு தூரம் போகலாம் மேக்ஸிமம் அவுட் ஸ்டாண்ட் டுவெண்ட்டி டிக்யூ இன்டு எஃப் சிலான் டிக்யூ இஸ் அ திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்டிப்னர் ஸ்டிப்னஸ் திக்னஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் சார் அப்போ டுவெண்ட்டி இன்டூ சிக்ஸ்டீன் எஃப் சிலான் வேல்யூ ஒன்று தான் சார் அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தானே அப்போ டுவெண்ட்டி இன்டூ சிக்ஸ்டீன் இன்டு எஃப் சிலான் ஒன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மேக்ஸிமம் பெர்
அப்போ லெட் அஸ் பை அ பிளாட் செக்ஷன் சைஸ் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி எம்எம் இருக்க மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டெப் எயிட்டு ஓவர் ஸ்டெப் எயிட் முடிஞ்சது ஸ்டெப் நைனில் வந்துட்டு இதை வர்ற லோடால் இந்த ஸ்டிப்னர் வந்துட்டு பக்கில் ஆகுமா ஆகாதான்னு நான் செக் பண்ணுறதா இந்த ஸ்டெப் நைனில் நான் பண்ண போகிறது டைட் டீஸ் செக் ஃபார் பக்லிங் ஆஃப் த ஸ்டிப்னர் ஸோ அப்போ ரெண்டு பிளான்ஸு கடையில் வெப்புக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் ஸ்டிப்னர் கொடுத்துருக்குறோம் அது வந்துட்டு இந்த லோடால் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஒரு குட்டி காலம் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ அதனுடைய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த லோடு வந்துட்டு வர்ற லோடு ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோமீட்டர் கூட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது பக்கில் ஆகாது ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு நான் தேவையான ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்டிப்னர் ஸ்டிப்னர் ஸ்டிப்னரில் எஃபெக்டிவ் ஏரியாவாக எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கோடில் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாங்க கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் என்னென்னா ஸ்டிப்னர் ரெண்டு பக்கம் கொடுத்துருக்குறீங்க வெப்புக்கு இந்த பக்கம் மேலே பக்கம் ஒன்று கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்குறீங்க ரெண்டு ஸ்டிப்னர் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த ரெண்டு ஏரியா மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் இல்லை இது நடுவில் வெப்பை கொஞ்சம் தூரம் அழுத்தி பிடிக்கிறதுனால வெப்பில் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த வெப்பையும் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய ஏரியாவில் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சேர்த்து எடுத்து தான் கோடில் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்க்கு போகிறேன் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க த எஃபெக்டிவ் செக்ஷன் இஸ் த ஃபுல் ஏரியா ஆர் கோர் ஏரியா த ஸ்டிஃப்னர் ஸ்டிஃப்னருடைய ஃபுல் ஏரியா எடுத்துக்கங்க அடுத்தது டுகெதர் வித் என் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த வெப் on each side of the center line of the stiffeners limited to 20 times the web thickness so appa center line of the stiffener la irundhu center line of the stiffener in the center line la irundhu in the pakka 20 times thickness of the web in the pakka 20 times thickness of the web indha na share panikira portion adoda serndu mottama effective a irukku code liye sollitaanga so appa effective area of the stiffener equal to first stiffener rendu ku kandupidikira size enna 224 டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் லென்த் சார் சிக்ஸ்டின் எம்எம் திக்னஸ் சார் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் மேலே ஒன்று இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது சார் அப்போ இன்ட்டு டூ போட்டுட்டேன் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியா போடணுமா இது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஒரு சைடில் மட்டும் இல்லை ரெண்டு சைடில் அதனால் என்னென்னு போட்டுடலாம் இன்ட்டு டூ சார் எதுக்கு சார் மறுபடியும் ஒரு சிக்னஸ் போட்டிருக்காங்க இது லென்த்துக்கு தான் இவ்வளவு தூரம் லென்த்து டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு இங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் இங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அப்ப ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் என்ன கிடைச்சிருக்கு இதுல லென்த் தான் கிடைச்சிருக்கு கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும் சார் இதனோட திக்னஸ் அந்த சிக்ஸ்டீன் இந்த சிக்ஸ்டீன் நீங்க ரெண்டு தடவை சிக்ஸ்டீன் போட்டிருக்க தப்பா நினைச்சக்கூடாது சரியா அப்ப ஃபார்ட்டிங்கிறது என்னது என்னது லென்த் கூட திக்னஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் போட்டாதான் இந்த ஷேட் பண்ண மொத்தம் ஏரியா கிடைக்கும் அப்ப எவ்வளவு ஏரியா ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் எம்எம் ஸ்கொயர் எஃபெக்டிவ் ஏரியா கிடைச்சிச்சு சார் அடுத்தது மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா தெரியணும் அப்ப தானே சார் நான் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆர் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ ஐ கண்டுபிடிக்கணுமே சார் ஏ தெரிஞ்சிருச்சு ஐ தெரியாதே சார் அப்ப ஐ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாருங்களேன் வேற கலர் யூஸ் பண்ணலாமா ஓகே ஸோ அப்ப ரெண்டு ஸ்டிப்னர் இருக்குது மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று எந்த பாயிண்ட் பொறுத்து இந்த மிடில் பாயிண்ட் பொறுத்து தான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அடுத்தது ஏ ஹச்சு ஏ எவ்வளவு ஏரியா சிக்ஸ்டீன் இன்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏரியா போட்டாச்சு சார் ஹச்சு ஹச்சுங்கிறது என்னது ஹச்சுங்கிறது நான் கன்சிடர் பண்ண இந்த ஸ்டிஃப்னருடைய சென்டர் எங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் அங்க இருந்து இந்த டோட்டல் சிக்ஸ்டினுடைய இந்த சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஹச்சு இதனுடைய தான் நான் போடணும் அப்ப இது எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாதி இங்க இருக்கு அப்ப டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை எது வரைக்கும் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் சரி இதனோட திக்னஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் அப்ப அதுல பாதி இங்க இருக்குமா அப்ப டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டூ பிளஸ் அதுதான் ஹச்சு ஏ ஹச்சு ஸ்கொயர்டு 
ஐஜி ப்ளஸ் ஏ ஹச் ஸ்கொயர் பேரல் ஆக்சிஸ் டியரம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு மொத்தத்துக்கு இன்டூ டூ இதை கால்குலேட்டர்ல அடிச்சிங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்டிப்னஸ் கிடைச்சிருச்சு ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியஸ் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ ஐ தெரியும் ஏ தெரியும் ரெண்டையும் சப்சூட் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் போட்டீங்கன்னா கால்குலேட்டர்ல அடிச்சிடுறீங்க ஈஸியாக கிடைச்சிருச்சு எவ்வளவு ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியஸ் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் எதுக்கு சார் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியஸ் கண்டுபிடிச்சிங்க காலமா ஏக்காதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லெண்டனஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல ஸ்லெண்டனஸ் ரேஷியோ ஸ்லெண்டனஸ் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு எஃபெக்டிவ் லென்த் பை ரேடிஸ் ஆஃப் கேரிஷன் ஃபுல் லென்த் எஃபெக்டிவ் தான் சார் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுல முன்னாடி என்ன ஃபேக்டர் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்காங்க போர்ல எங்க பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல பாருங்க ஃபுல் லென்த் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படியே எடுத்துட்டு இன்ட்டு எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டரால் மல்ட்ரிலே பண்ணணும் எவ்வளவு கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுக்கு போறாங்க கிடையாது <laughs> 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 நான் வந்துட்டு பக்லிங் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கணும் பிடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏதாவது மல்டிபிளை பண்ணணும் ஏரியா இன்ட்டு எஃப்சி ஏரியா எவ்வளவு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டீங்க எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஏரியா தெரியும் அப்போ தெரியாதது என்னது இது காலம் மாதிரி ஆக்டாதுன்னு சொல்லிட்டோம்ல அப்போ காலத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி எங்கேயும் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கணும் டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எஃப்சிடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு வந்துட்டு மூணு மெத்தட் இருக்கு அது தனியாக நம்ம வீடியோ போட்டுக்கிறோம் அதில் சிம்பிளான மெத்தட் வந்துட்டு மெத்தட் டூ டேபிள் இருந்து டேரெக்டாக எடுக்கிறது அந்த மெத்தட் தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டிசைன் கம்பர் சூசஸ் எஃப்சிடி எஃப்சிடி எடுக்கணும்னா டேபிள் நைனை தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் பார்க்கணும் சரியா ஃபார்ட்டி டூவில் பார்த்தோம்னா டேபிள் நைன் ஏ டிசைன் கம்பர் சூசஸ் ஃபார் பாக்லிங் கிளாஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாக்லிங் கிளாஸ் ஏ அடுத்து பாக்லிங் கிளாஸ் பி எடுத்துக்கணும் <laughs> தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> போட்டிருக்கிறேன் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த் டிசைனுக்கு மெத்தட் டூனு அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஸோ அப்போ இன்டர்பிளேட் பண்ணுறது பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கடையில் எஃப்சிடி வேல்யூ வந்துருச்சு எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நூற்றி எண்பது எம்எம்ஸ் ஸோ அப்போ பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிடி ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஏரியா எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கு எவ்வளவு ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நூற்றி ஃபோர் ஜீரோ எயிட் எம்எம்ஸ் இன்ட்டு எஃப்சிடி வேல்யூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இது போட்டேனா கால் நியூட்டன் வரும் டிவைட் பை டென் அதாவது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ போட்டு என்ன ஆகாது 
பக்தி ஆகாது ஸ்டெப் டென்னோட எய்ம் என்னென்னா செக் ஃபார் பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் சரியா ஸ்டிஃப்னர் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் பிளான்ஸ் இப்படி வச்சுருப்போம் வெப்போட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வெல்ட் அடிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி சரியா அப்போ வெல்ட் அடிச்சிருக்கும் போது ஃபுல்லாக இப்படி ஸ்பெக்டாக்குலராக இருக்கிறத கொண்டு போனோம்னா உள்ளார நடுவில் என்ன பண்ணுறது அக்காமடேட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணியும் அவங்க இந்த இடத்துலையும் மேலேயும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் கீழேயும் கொஞ்சம் தூரத்தை வந்துட்டு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி அதை வெல்டு அக்காமடேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணணும் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் என்னது <laughs> Let the stiffener plate be coped by 10 mm. How do you do it? This is 10 mm. This is 10 mm. So, this is 45 degree angle. This is 10 mm. 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 This is 10 mm.
ஃபிஃப்டி கீழே இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலா ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ள இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலா ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலா ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா எஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு வந்துட்டு எல் தெரியணும் ஆர் தெரியணும் அப்போ தான் வந்துட்டு எல் எல் டி பை ஆர் பை கண்டுபிடிச்சு அந்த ரேஷியோ எவ்வளோக்குள்ள இருக்குங்கிறது வந்து மாதிரி ஆல்ஃபா எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் டிங்கிறது ஓவரால் டெப்த் ஆஃப் த பீம் அட் சப்போர்ட் இல்லை அந்த சப்போர்ட் கிட்ட தானே ஸ்டெப்னர் கொடுத்துருக்குறோம் ஓவரால் டெப்த் எவ்வளவு சார் வெப் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மேலே ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டி போட்டுலாம் டிசிஎஃப் என்னது மேக்ஸிமம் திக்னஸ் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் பிளான் இந்த ஸ்பேன் அண்டர் கன்சிடரேஷன் கம்ப்ரஷன் பிளான் திக்னஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ அப்போ அதுவும் போட்டலாம் அப்போ தெரியாது என்னது ஆல்ஃபா எஸ் ஆல்ஃபா எஸ் தான் முக்கியம் அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னென்ன ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் எல்எல்டி பை ஆர் ஒய் ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் ஆஃப் த பீம் எபவுட் த மைனர் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் என்னது ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் எபவுட் மைனர் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னன்னு தெரியும் நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா தெரியணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஐ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அபவுட் மைனர் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ இதை தான் நான் இந்த ஸ்டெப்பில் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐ கண்டுபிடிக்கிறேன் ரெடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் அபவுட் மைனர் ஆக்சிஸ் ஐ ஒய் வேணும் மட்டும் மைனர் ஆக்சிஸ் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்குங்கிறதுனால ஐ செக்ஷன் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் வந்துட்டு இப்படி வரையறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிட்டேன் ஒய்க்கு வரையறதுக்காக ஒய்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அப்படி திருப்பி படிப்பு வச்சேன் இப்போ இந்த ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ ரெண்டு பிளான்ஜ் இருக்கா அதனால் டூ இன்ட்டு பிடி கியூ பை டுவெல் பி எவ்வளவு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி கியூ பை டுவெல் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி கியூ பை டுவெல் நீங்க இப்படியே வரைஞ்சிட்டு டிபி கியூ பை டுவெல் போட்டாலும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ ரெண்டு பிளான் காட்டி இன்ட்டு டூ போட்டுருக்கேன் சரி ரெண்டு பிளான் முடிஞ்சிச்சு அப்ப மீதி என்ன மட்டும் இருக்குது சார் வெப் போடல அப்ப வெப் போடு வெப் எவ்வளவு இது தான் பி எவ்வளவு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது என்ன டி எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு பிளான் பிளஸ் ஒரு வெப் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ஐ ஒய் கிடைச்சிருச்சு சரி அடுத்தது ஏரியா வேணுமே சார் ஏரியா ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு பிளான்ஜு ஒன்று சைஸ் அவ்வளோ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி ரெண்டு பிளான்ஜ் அதனால் இன்ட்டு டூ ஒரே ஒரு வெப்பு தான் எவ்வளவு சைஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி பாருங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெப்த்து சிக்ஸ்டி எம் எம் திக்னஸ் போட்டோம்னா ஏரியா கிடைச்சிருச்சு அப்போ ஐ கிடச்சிருச்சு ஏ கிடச்சிச்சு ரெடி சப் கேரேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ ரெடி சப் கேரேஷன் பட் மைண்டர் ஆக்சிஸ் அதனால ஐ ஒய் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் போட்டேன் லேம்டா அதுதான் எல்எல்டி பை ஆர் எல்எல்டிங்கிறது என்னது எஃபெக்டிவ் லென்த் கொடுத்துருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டருமே எஃபெக்டிவ் லென்த் தான் சார் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ இதில் போய் ஆர் ஒய் கண்டுபிடிச்சது எவ்வளவு ஒன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வருது சார் நம்மளுடைய எல்எல்டி பை ஆர் ரேஷியோ ஃபிஃப்டி கீழே இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலா ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஒன்று ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே தான் இந்த ஃபார்முலா சார் எவ்வளவு தேர்ட்டி பை எல்எல்டி பை ஆர் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சார் ஆல்ஃபா யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா நம்ம ஊருக்கு மேலே வருது ஸோ அப்போ நான் வந்து அந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணுறேன் என்னது எல்எல்டி இஸ் கிரேட்டர் தன் ஹண்ட்ரட் தர் ஃபோர் ஆல்ஃபா இஸ் தேர்ட்டி பை லேம்டா ஸ்கொயர் லேம்டா வந்து நான் என்ன வச்சுட்டு இருந்தேன் எதை லேம்டான்னு வச்சுட்டேன் எல்எல்டி பை ஆர் ஒய் தான் என்ன வச்சுட்டு லேம்டா தேர்ட்டி பை லேம்டா ஸ்கொயர் போட்டால் என்ன கிடச்சிரு ஆல்ஃபா எஸ் ஆல்ஃபா எஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கிறேன் எவ்வளவு எயிட் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இப்போ இதை கொண்டு வந்து இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாமா ஐஎஸ் வேல்யூ ஃபஸ்ட் கேஸில் ஈக்குவல்டா இருக்கும் நான் ஈக்குவல் டூ கொடுத்தேன் இப்போ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு ஆல்ஃபா எஸ் எவ்வளவு எயிட் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஓவரால் டெப்த் பி எவ்வளவு சார் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மேல இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கியூ இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த கம்ப்ரஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி பி இப்போ இது மொத்தமாக கால்குலேட்டர் அடித்தோம்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்டிக்னஸ் கிடைச்சிருச்சு எவ்வளவு ஒன் ஆட் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் எம்எம் போட்டு இதுதான் லிமிட்டேஷன் இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாமா ஸ்டிப்னரோட சைஸ் எவ்வளவு நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஸ்டிப்னர்
அப்போ கிராஸ் செக்ஷனில் பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இதோடைய ஐ செக்ஷனாக இருக்கும் ஐ செக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வெல்ட் ஆல்ரெடி கனெக்ட் டிசைன் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே 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 கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ அதனால் நம்ம ஸ்டிஃப்னரை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் கோப்பிங் பண்ணிக்கிறோம் கோப்பிங் பண்ணி ஸ்டிஃப்னர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வர மாதிரி கொடுத்து அந்த வெல்ட் அக்காமடேட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்து பண்ணிக்கிறோம் சரியா இப்போ இதில் வந்துட்டு கோப்பிங் பண்ணதுனால இங்கே ஒரு டென் எம்எம் போயிடுச்சு இங்கே ஒரு டென் எம்எம் போயிடுச்சு டோட்டல் ஹைட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல மீதி இருக்கிற தூரத்துக்கு இந்த பெல்ட்டுக்கு ஹைட்டுக்கு நம்ம வந்து வெல்ட் அடிக்க போகிறோம் வெல்ட் பார்த்தோம்னா எப்படி பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்டெப்னர் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு வெல்ட் அடிக்கணும் இந்த பக்கம் ஒரு வெல்ட் அடிக்கணும் அந்த வெல்ட் டிசைன் பண்ணால் தான் இந்த ஸ்டெப்னுடைய நோக்கம் சரியா அது வந்து டூ வெல்ட் லென்த் அலாங் த டெப்த் ஆஃப் வேர்ட் ஒன் ஈச் சைட் ஆஃப் த ஸ்டெப்னர் சரியா அடுத்து பிரத்து பிரத்து பார்த்தீங்கன்னா இது டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மொத்தமாக இருக்கிறதுல இது கோப்பிங் பண்ணதில் என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு டென் எம்எம் இங்கே போயிடுச்சு ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவான பிரத்து எவ்வளோன்னா டூ ஒன் ஃபோர் தான் சரியா டென்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு ஃப்ளாட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் அது டிடிஎம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கோன்லேயே ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பிளேட் செக்ஷனுக்கு ரப்சருக்கு டிடிஎன் இப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஏஎன் எஃப்யூ பை காமா எம் ஒன் ஸோ இப்போ இந்த காமனாக தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஏஎன் எஃப்யூ பை காமா எம் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் போட்டால் ஏஎன் நெட் ஏரியா நெட் ஏரியாங்கும்போது நம்ம ஒரு டூ ஒன் ஃபோர் எம்எம் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதை எதை கழிச்சது அந்த கோப்பிங்கு கழிச்சது திக்னஸ் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் காட்டி ப்ரத்தருக்கு திக்னஸ் போட்டாச்சு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபோர் டென் காமா எம் ஒன் வேல்யூ டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் பார்க்கணும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி டூ டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் பாருங்கள் காமா எம் ஒன் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கவுண்ட் பை அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் காமா எம் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ அப்போ அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் இங்கே போட்டேன் இதை காலேஜ் படிச்சுனா வீட் ஒரு டோர் 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 டென் டோர் த்ரீ போட்டோம்னா எவ்வளோ ஒரு ஃப்ளாட் ஒரு செக்ஷன் உடைய லோடு எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டேன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இப்போ ரெண்டு பக்கம் வெல்ட் அடிக்க போகிறேன் நானே அந்த வெல்டோட ஸ்ட்ரென்த் எது ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த ஃப்ளாட்டுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ ஷியர் பெர் யூனிக் லென்த் எவ்வளோ ஷியர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு டிவைடட் பாய் எவ்வளோ லென்த்துக்கு வெல்ட் அடிக்க போகிறேன் சார் ரெண்டு பக்கம் அடிக்கிற ஒரு ஃப்ளாட்டுக்கே இந்த பக்கம் ஒன்று பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் ஒன்று பண்ணுறேன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அடிக்கிறேன் டோட்டல் ஹைட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருந்தாலும் கோப்பிங்கில் இங்கே ஒரு டென் எம்எம் இங்கே ஒரு டென் எம்எம் போக மீதி இவ்வளோ தான் சார் இருக்குது அப்போ அது எவ்வளவு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் டென்னு அது ரெண்டு பக்கம் அடிக்கிறதுனால இன்ட்டு டூ இயர்ஸ் சரியா இதை கால்வெல் படிச்சுன்னா எவ்வளோ ஷியர் வருது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் டூ கிலோமீட்டர் பர் எம்எம் தான் வருது அந்த இடத்துல ஸோ அப்போ நான் ப்ரொவைட் பண்ணுற வெல்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த்து ஒரு எம்எம் கடிச்சா இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி நான் வெல்டு சைஸாக கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ அதில் ப்ரொவைட் வெல்டு சைஸாக ஃபைவ் எம்எம் எப்படி சார் ஃபைவ் எம்எம் சூஸ் பண்ணீங்க மினிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்டு கண்ட்ரி வேஸ்ட் டேபிள் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் ஆல்ரெடி இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்க அந்த டிசைனை தவிர்த்த ஃப்ளாட் வீட் கனெக்ஷன்லேயே மினிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்டு எவ்வளவு ஃபைவ் எம்எம் மேக்ஸிமம் சைஸ் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் பிக்னஸ் பிளேட்டுக்கு வந்துட்டு வெப்பனுடைய சைஸ் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இல்லை அதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கழிச்சா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கடையில் அச்சீவ் பண்ணணும் இந்த டோல்ஸ் கம்மியாக வராதுனால நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த மினிமமாக வர ஃபைவ் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம்னு ஃபைவ் எம்எம் போட்டுட்டேன் அதுக்கு வந்துட்டு த்ரோட் திக்னஸ் த்ரோட் திக்னஸ் இப்போ வந்து கே இன்ச்சு எஸ்ஸு போட்டோம்னா எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ச்சு சைஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு எஸ் போட்டோம்னா எஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வேர்ல்டு பெர் யூனிக் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஆஸ் பெர் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைனில் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் போயிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க எடுக்கணும் இந்த ஃபார்முலா எஃப்டபிள்யூடி ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்துட்டு அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏரியா ஆஃப் த வேர்ல்டு போட மறந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சரியா எஃப்டபிள்யூடி ஃபில்லட் வேர்ல்டோடைய ஸ்ட்ரென்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுனா எஃப்டபிள்யூடி சொல்லிட்டு எஃப்டபிள்யூ எம் பை காமா எம் டபிள்யூ எஃப்டபிள்யூ எம் பண்ணால் எஃப்யூ பை
அப்போ நான் ஒரு எம்எம்க்கு லென்த்துக்கு வெயிட் அடித்தேன்னா எந்த சைஸில் ஃபைவ் எம்எம்ல அடித்தேன்னா எவ்வளோ லோடு தாங்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தாங்கும் ஆனால் எவ்வளோ லோடு தான் இங்கே வருது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபோர் தான் வருது சார் ஸோ அப்போ ஃபைவ் எம்எம் வெயிட் சைஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் சேஃபாக தான் இருக்கும் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் எம்எம் பல பேர் டூ கனெக்ட் எண்டு ஸ்டிக்னர் வித் வெப் பிளேட் சரியா இதோட இந்த சம்மர் முடிஞ்சிச்சு பிளேட் கூட ஃபுல் ப்ராப்ளம் இந்த ஃபுல் ப்ராப்ளத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்க மாட்டாங்க சிக்ஸ்டீன் மார்க் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் செவன் செக்ஸ் மட்டும் போகிற மாதிரி இருக்கும் மொத்தம் பன்னெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது மீ மற்ற சைஸஸ் கொடுத்துட்டு மீதியத்தில் கலை ஏற்பட்ட மாதிரி கூட சம்ஸ் கேட்கலாம்